Hoy voy a mostrarte cómo puedo arruinarse un termotanque solar sin su correcto mantenimiento. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián de la empresa Enertic y en esta oportunidad le vamos a contar sobre el mantenimiento de nuestros termotanques solares. Hay varios puntos a tener en cuenta para mantener en condiciones nuestro sistema de agua caliente y prolongar la vida útil de nuestro termotanque. Dependiendo de las condiciones ambientales y de la calidad del agua en donde esté instalado nuestro sistema, va a depender la periodicidad del mantenimiento. Recomendamos hacer una revisión al menos una vez cada tres meses. Todas las partes que conforman el termotanque requieren de un mantenimiento. A continuación vamos a detallar y explicar cada una de ellas. Vamos a empezar por los tubos de vidrio. Haciendo una inspección superficial, revisando si tienen la parte cromada o alguna fisura. En el caso de que la parte cromada se vea blanca o ahumada, esto significa que el tubo perdió sus propiedades y debe ser reemplazado por uno nuevo. Controlar también si tienen acumulación de cerro en su interior, ya que el cerro genera una película aislante, evitando que la radiación calórica no sea eficaz del todo. Procurar una limpieza periódica superficial también de los tubos para favorecer la absorción de calor. Ahora vamos a revisar los orrins de goma que contienen los tubos junto al tanque. La acumulación de cerro puede provocar que estos se resequen y presenten fisuras, lo que va a ocasionar que la parte aislante del termotanque se llene de agua y pierda la propiedad justamente de aislar y así pierde eficacia el termotanque. La forma de corroborar si el orring está en buenas condiciones es comprobando su propiedad elástica. La misma debe mantenerse y no agrietarse ni partirse. Acá vemos un orring con acumulación de sarro, lo cual es muy perjudicial, ya que el mismo favorece la resequedad del material. Es importante además que los guardapolvos estén bien colocados, ya que si no quedan los orring expuestos a la intemperie, perjudicando sus propiedades. Otro punto a considerar y quizás el más importante es la barra de magnesio o ánodo de sacrificio. La misma debe estar en óptimas condiciones para que cumpla su función. La misión de este ánodo es evitar la corrosión que los componentes metálicos del termotanque sufrirán debido a su contacto directo y permanente con el agua. El ánodo absorbe esa actividad química producida por la oxidación, sufriendo ellos mismos el desgaste. De este modo, el elemento del que protegen permanece en buen estado. El magnesio es más reactivo que el acero, es por ello por lo que se utilizan como ánodos. Existen dos modelos de barra de magnesio. Unas van montadas sobre los tubos de vidrio y la otra, como es este caso, va roscada directamente en el tanque. Está comprobado que el contacto galvánico con el termotanque en sí ayuda a favorecer la reacción química.
en el caso que tengamos instalado un kit de calentamiento, se deben revisar las conexiones eléctricas y el estado de la resistencia en sí. Seguramente puede llegar a tener acumulación de sarro, lo que debe limpiarse. Es importante también verificar la estructura del termotanque y asegurarse de que esté todo bien ajustado y que no tenga movimiento en sí, ya que esto puede repercutir en la ruptura de los tubos. A la hora de hacer la limpieza interior del termotanque, primero vamos a drenarlo con precaución y luego vamos a lavarlo con vinagre blanco y restregarlo. Dejaremos actuar unos 20 minutos y enjuagamos con agua limpia. Como les prometí, ahora les voy a mostrar algunas imágenes de termotanques dañados por falta de mantenimiento. En esta imagen podemos ver cómo el agua expulsada por el venteo ha afectado la superficie del tanque y también ha recubierto de cerro una parte de los tubos de vidrio. Podemos apreciar también cómo la suciedad de las aves recubre los tubos, perjudicando la absorción calórica. En estas otras imágenes se puede apreciar cómo pequeñas pérdidas de agua fueron erosionando la superficie exterior del tanque. Acá vemos cómo la corrosión afectó la estructura metálica, provocando que la misma se debilite y el termotanque caiga sobre ella, ocasionando la ruptura de los tubos. Acá se aprecia el cerro acumulado en la resistencia eléctrica y cómo el mismo la ha erosionado. Por último, vemos cómo la acumulación de cerro hace estragos en el termotanque, donde la principal consecuencia es la ineficiencia de nuestro sistema. Bueno amigos, esto ha sido todo sobre el mantenimiento de termotanques solares. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejar comentarios y sugerencias que serán respondidos a la brevedad. Hasta luego.